example number 3. In B are two points on opposite bank of a river. So, wala nang tinanawing na river dito. Ano na siya? Direct na dun sa triangle natin. So, from A, so mag-visualize kayo ngayon. Okay, from A, nilalagay niyo yung point A. A line A is equals to 275 meters laid off. Dodrawing kayo ngayon ng 275 meter. And, the angle CAB. Oh, dapat nag-visualize yung mga yun. CAB equals to CAB. 195 degrees 40 minutes. Dodrawing niyo yun. And ACB, oh, ACB, 48 degrees, 50 minutes. So, we'll find the length of AB. So, don't worry, hindi ako magbibigay ng figure na, or problem na mahirap drawing or i-visualize. Magbibigay ko na siguro sa inyo yung figure. So, find the length of A. The unknown here is AB or side C. So, ito lang yung hinahanap. So, kung titignan yung given, yan, two angles and the included side. Okay. So, two angles, automatic, so, serve yung third angle. So, ito lang yun, 180 minus yung A at C. Okay, so, yung 180 minus yung 125 degrees 40 minutes plus yung 48 degrees minutes. Ito yung solution dito. Okay, so pag meron na kayong angle angle B yun dito hmm. pwede nyo lang masolve ngayon yung C or yung length ng AB using again sign law. Pag to, basta 2 angles, meron na kayong side na given so ang gagamitin dito sign law ulit. So, parang paulit-ulit lang yung solution natin. Again, pwedeng isulat nyo dito yung C over sign C equals to B over sign B. Pati rin. So, substituting the given, we have 275 and then B sign 48 degrees 51 minutes over yung sign na angle B dito. Yung B dito. So, 5 degrees 30 minutes. The answer is 2160. So, ngayon, kung halimbawa, hindi nyo na sinulat ito, nilampasan nyo na, okay lang din. Okay lang din na ito na agad yung isulat ninyo. Kasi kaya naman to sa calculator. Okay. Number 4. So, a tower 125 feet high is on a cliff. On the bank of a river. Halimbawa, ito yung cliff, ito yung river, ito yung cliff. Although yung figure nyo nasa taas naman dito. Ano Ito yung tower. Ang height daw niya ay 125 feet. From the top of the tower, so ito, the angle of depression of a point on the opposite shore is 28 degrees 40 minutes. So, meron tayong angle of depression mula dito hanggang dun sa pabila. Okay? So, ito yung ilog. O, ito daw yung punwari, yung point na yun. Yan. So, meron siya angle of depression. Take note, pag depression, below the horizontal yun. Therefore, ito yung angle of depression. Yung 28 degrees 40 minutes. Okay. From the base of the tower. Dito lang tayo sa base ng tower. The angle of depression, the same point is 18 degrees 20 minutes. O, pareho daw dito, dito sa point na ito. So, meron ka angle of depression. Again, depression. Dito tayo mag-i-short. So, ito naman siya ay 83 minutes. Find the width of the river and the height of the cliff. Kung ito yung river, so ito yung isang unknown. Ito yung isang unknown, tsaka yung height ng cliff. Ito yun. Ang simple figure nito, alam nyo naman, yung nasa taan. Okay? So, ito yung hinahanap side, saka ito. And relate na natin yung napag-aaralan natin na sign mo sa ako, sign mo dito. So, hanapin natin yung side na to. So, kung gusto nyo pang lagyan ng letter dito sa side, kung ayaw nyo gamitin yung mga segment, okay lang din. Saka yung mga angles, kung gusto nyo baguhin, okay lang din. 
Mm-hmm. Kung ayaw nyo ilagay yung anggel na ganyan. Anggel, CBA, anggel, ABC. ACB, ibig sabihin nyo, ACB. Yun, yun. Yung anggel, CBA. CBA. O, oh, ito yun. Then, anggel, BAC. BAC. Ito siya, ito. 10 degrees, 20 minutes. O, oh, solve na natin ito ngayon. Tsaka ito. O, oh, take note. So, bago nag-solve ng unknown, ang kailangan nyo i-check muna, asan ba yung mga unknown? Dito. Side ng mga triangle. Actually, isa lang yung triangle dito na maliit, tapos nandito na lahat ng unknown. Ibig sabihin niyan, ang kailangan ninyo yung ibang side. Actually, isa na lang yung side dito, yung side C. So, wala kayo niyan. At yung angle. Yan. So, ulit, kailangan nyo muna isolve yung mga ibang part ng triangle bago nyo isolve yung mga anon kasi wala pa kayong uh, ibang value dito sa triangle na to kung saan kayo magsisolve ng unknown. Okay? So, ito na yung mga angle. And, magpa plus minus lang. Plus minus, plus minus. Okay? So, take note, ito ay 90. Kaya may 90 doon. Then, ito ay 90. So, 90 plus yung 18. So, ito yun. So, 108 dito. So, meron na kayong mga angle ngayon, no? Pag-solve na kayo ng angle. So, ngayon, pwede nyo nang isolve yung side C. Gamit itong triangle sa taas muna. Ayan. Kasi meron ka ng mga angle. So, meron ding side dito kanina. Ito yung given na uh, 125 feet. So, masusolve mo ngayon yung C gamit yung sine law. Again, pag di nyo pa master yung paggamit ng sine law ko sine law, pwede isulat sa isang malit na papel, tapos i-check nyo mabuti yung mga triangle. And, tignan nyo kung ano yung pwede nyo masolve gamit yung mga formula doon sa sine law tsaka cosine law. Yung bawa dito, titignan mo, may mga angles ka na, tatlo-tatlo pa. Ayan, tapos isang side. O, oh, pagka marami kang nakitang angle, automatic sign lo yan. Okay? O, oh, kapag puro side naman, o sign lo. Since dito, meron na tayong angles. Oh, dalawa pa. O, oh, tatlo na. Ito yun yung side na isa, 125 feet to. Gagamitin yung sign lo. I-relate nyo ngayon yung sina to dito. So, bali C over side C yan, over sign ng angle equal to yung given dito, yung A over yung sign ng kanyang opposite dito. Sign A. Solve nyo yung sign C kasi meron na kayo nitong tatlo. So, ito yung solution dyan. Again, litin natin yung mga angle. Pwede nyo palitan kung gusto nyo. Halim- dito kasi, yung ginawang ganyan, kasi yung angle C dito, maaaring yung ang interpretation ninyo, yung dalawa. Pwede nyo ring lagyan actually ng designation yung mga angle kasi hindi naman nilagay dyan sa problem kanina. Gusto nyo ganito naman, okay lang din. CBA, ACB. So, ang C dyan ay 611 feet. So, yun lang ay potinus ng triangle na yun. Then next, ano ba yung susolve na unahin dito sa dalawa? Okay. Basically, ano bang meron na tayo? O, meron na tayo yung C. Ito yung 611. Feet. Okay. Ano ba yung mauna sa dalawa? Okay. Tignan nyo lang yung given. O, basically, meron tayong 18 degrees 20 minutes dito. Pwede nyo na actually solve to. Dito. Okay. Pwede nyo solve yan. Or, ito. O, ito equal lang noon. 18 degrees, 20 minutes. So, kung natatanda nyo pa yung transversal, sa so, yung parallel line. Okay? So, ang in-apply natin dyan concept ay yung nandito. Yung angle dito sa loob ng transversal. O, kalimbawa, ito yung parallel line. And ito yung transversal. Therefore, ito yung angle na equal. So, ang equal dyan, ito. Okay? So, ang sinolve dito, solution na to, 
Mm-hmm. Yung dito sa angle na to, ay meron kang angle na para ma-solve yung BD or DB. So, ang una niyang sinolve dito ay yung height ng clear. Okay? So, kailangan niya lang ng angle na ito. So, kung i-relate niyo yung angle na to doon sa height ng cliff or yung BD, okay? So, sign lang yon Sign, 18 degrees, 20 minutes. Sign nun. Equals to yung unknown, yung BD, over yung C. So, ang sign dyan ay yung BD. So, ang sign dyan ay 18 degrees 20 minutes equals to yun, BD over yung C. Okay, kaya kung isusolve mo yung C dito, simply, kaya kung isusolve mo na yung BD dito, yung unknown, since meron ka naman ng C na si X11. So, i-multiply mo lang yung C. So, kaya yung sign 18 degrees 20 minutes. Okay, kasi meron ka naman ng C, yung 611. So, ito yun. Yung sign, 18 degrees, 20 minutes, ito yon So, ang magiging sagot dyan ay, walang na rin dito feet para doon sa height ng clay. And then, lastly, so, kung susolve mo na yung AD, multiply mo lang yung 611, ito sa cosine, 18 degrees, 20 minutes. So, ito yun. So, ang sagot dyan ay 580 feet. So, next number, solve the triangle ABC given C equals to 628. So, again, walang unit. For 80 and Angle C, 55 degrees, 20 minutes. So, ito, kung mapapansin ninyo, two side. And the angle opposite one of them. Kung idodrawin nyo sila, ito yung kalalabasan. So, meron tayong case 3. Two sides in an angle with one of them. Okay? So, given dito, acute angle. And nakatawin dito. And then, yung angle or yung side na nga opposite ng given angle ay greater than uh, B or yung isang given side. Isa lang yung solution. Okay. So, dito, meron tayong sinolve na yung opposite ng given side na isa. Okay. Solve natin to yung angle opposite ng isang side gamit yung sign lo. Ito yun. So, yung pagamitin nyo dyan, pwedeng B over sine B, pwede yung isulat to, equal to yung given side over yung sine ng angle opposite ng given side. So, pwede ganito yung isulat nyo or yung baliktad niya. Okay? Solve nyo na lang yung angle B dito. Kung isusolve nyo yung angle B dito or yung sine B, ito yung kalangan ba sa'yo? Isusolve nyo yung B or yung sine B dyan. And then, after that, para masolve yung B dyan, punin nyo yung inverse sign ng 0.6274. So, ito na yun. O, kapag meron ka ng angle dito, o for short, meron ka ng two angles, para masolve yung third angle, mag-minus ka lang sa 180. So, ito na yun. Pero actually, pwede na rin isolve ito. O, since kompleto na yung angle mo, pwede ka nang pumunta dun sa third side. And gamit ulit yung sine law. Kung gusto mo naman gamitin yung cosine law para isolve tong third side, okay lang din. Ito kahit din yung nice ulit. Okay? Kasi nandito naman na lahat ng solutions ninyo. Yun lang para sa video nato.